ขอต้อนรับเข้าสู่ s o n ี Channel นะคะวันนี้ค่ะนิวก็มีในเรื่องของการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะผ่านกันมาแล้วค่ะ2อ,อย่างก็คือแบบฝึกหัดการทําอย่างไรไม่ให้กลัวกล้องนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเอาไปลองฝึกดูแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่2การฝึกพูดหน้ากระจกอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่มีกระจกไว้สําหรับส่องดูหน้าแล้วก็พูดกับกระจกนั่นเองส่วนตอนนี้นะคะมาถึงแบบฝึกหัดที่3ค่ะก็คือการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆโดยการพูดเรื่อยเปื่อยเพื่อนๆงงว่าเอ้ยพูดเรื่อยเปื่อยนี่มันมีประโยชน์ได้หรอจริงๆแล้วไม่มีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นการฝึกของนิวเองนะนิวฝึกเป็นพิธีกรโดยการฝึกพูดเรื่อยเปื่อยนี่แหละค่ะทําไมการฝึกพูดเรื่อยเปื่อยถึงทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นพิธีกรได้ดีขึ้นคือจากที่นิวเคยเคยเคยฝึกมาเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าการที่เราสามารถที่จะพูดเรื่อยเปื่อยได้เนี่ยมันจะทําให้กระบวนการคิดในสมองของเราเนี่ยมันมันคิดแล้วก็ตื่นตัวตลอดเวลาหาเรื่องที่จะมาพูดได้ตลอดเวลาทําให้เวลาเราพูดเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าตันอ่าเพื่อนเพื่อหลายคนประสบกับปัญหาเวลาที่เราพูดการเป็นพิธีกรเนี่ยพูดไปสักพักเรารู้สึกว่าเฮ้ยหมดเรื่องที่จะคุยแล้วอะเริ่มแบบเฮ้ยตันแล้วจะพูดถึงเรื่องอะไรดีซึ่งการฝึกพูดเรื่อยเปื่อยเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เป็นเพื่อนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าทลายกําแพงตรงนี้ไปได้นะคะการฝึกพูดเรื่อยเปื่อยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฝึกพูดเรื่อยเปื่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการฝึกพูดเรื่อยเปื่อยฉบับโซนิวเนี่ยมันจะน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนติดตามชมได้ค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆคะการฝึกพูดเรื่อยเปื่อยเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยเพียงแค่เราหาเรื่องที่จะมาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องสภาพการจราจรเรื่องอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้หรือว่าเป็นเพื่อนเองมีความสามารถจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องนอกโลกก็ได้นะคะ UFO นุชต่างดาวโอทุกอย่างค่ะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฝึกพูดเรื่อยเปื่อยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนๆสามารถนํามาพูดได้นะคะและกติกาอีกหนึ่งข้อที่มีความสําคัญจริงก็คือในเรื่องของการจับเวลาอ่านะคะเพื่อนๆต้องมีการจับเวลาด้วยนะคะสักประมาณ 20-30 วินาทีก็ได้นะคะและสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราจับเนี่ยห้ามหยุดพูดเป็นนันขาดนะคะห้ามแบบฉันตันฉันนึกไม่ออกฉันต้องหยุดนึกแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ากติกาของเราก็คือการพูดเรื่อยเปื่อยดังนั้นเพื่อนเพื่อต้องหาเรื่องมาพูดให้ได้นะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จังหวะนั้นรู้สึกว่าจะตันนึกเรื่องอะไรออกมาได้ก็พูดออกมาเลยแต่ว่ามีกติกาที่หนึ่งก็คืออย่าพูดคําหยาบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนิวลองดูนะคะว่าการพูดเรื่อยเปื่อยของนิวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่นิวนำมาพูดจะมีอะไรบ้างนิวขอเริ่มในการจับเวลาก็คือเอาสักเท่าไหร่เดียโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่เอาสักสามสิบวีแล้วกันเนาะง่ายๆโอเคสามสิบวีนะเดี๋ยวจะกดปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูไปพร้อมๆกันนะคะห้าสี่สามสองเอาละค่ะวันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดในการพูดเรื่อยเปื่อยดังนั้นสิ่งที่นิวจะนํามาพูดนะคะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะว่าวันนี้เราพูดเรื่อยเปื่อยถูกต้องไหมคะเอาละค่ะวันนี้นะคะอากาศก็ต้องบอกว่าแจ่มใสมากถึงแม้ว่าจะมีความร้อนเข้ามานะคะปกคลุมร่างกายมากเลยแต่ก็ยังมีลมหนาวพัดเข้ามาทําให้เราก็ชุ่มกระชวยหัวใจว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนาวแบบนี้ไปสักกี่วันนะคะเดี๋ยวก็ต้องกลับมาร้อนอีกอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆคะอย่าลืมนะคะในเรื่องของการดื่มนะ้ำเพื่อนๆต้องดื่มให้ได้วันละ 6-8 แก้วนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีเพื่อผิวพรรณที่ดีของเราหรือบางคนอาจจะบอกว่าดื่มน้ำอย่างเดียวไม่พอต้องออกกําลังกายด้วยเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้เป็นการกระตุ้นต่อเหงื่อให้ขับเหงื่อออกมาหน้าของเราก็จะใส่กิ๊กนะคะเป็นเบบี้เฟสนั่นเองแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าว่านิวอยากไปเที่ยวทะเลมากอากาศมันชวนที่จะไปดิวเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวทะเลเพราะว่ารู้สึกว่าการไปทะเลเนี่ยมันทำให้เราสึกสดชื่นแล้วก็เวลามองออกไปที่ท้องทะเลที่เป็นกว้างไกลเนี่ยรู้สึกสบายตามากๆเลยค่ะโอ้โหรู้สึกว่ามันเกินเกินเกิน30วินาทีเนี่
นี่แหละคะ่ะข้อดีของการฝึกพูดเรื่อยเปื่อยแล้วก็หวังนะคะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยใครที่สนใจในการที่จะเป็นพิธีกรหรือว่าสนใจในการที่จะแบบออกไปพูดในที่สาธารณะแบบนี้ค่ะลองดูแบบฝึกหัดนี้นะคะที่นิวเนี่ยมาฝากกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิวไม่รู้หรอกว่าเทคนิคในการฝึกเป็นพิธีกรของนิวเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดแต่ตลอดทุกครั้งที่นิวเป็นพิธีกรเนี่ยนะคะแบบฝึกหัดเหล่านี้แหละนิวจะนํามาฝึกตัวนิวเองแล้วก็คิดว่ามันได้ผลแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่มันง่ายๆเพื่อนๆเองเนี่ยอยู่ที่บ้านก็สามารถฝึกได้ก็หวังนะคะว่าเพื่อนๆจะนําไปฝึกกันเพื่ออนาคตค่ะกับการเป็นพิธีกรเห็นไหมคะว่าการเป็นพิธีกรไม่ใช่เรื่องยากนะคะแค่เพียงเราฝึกฝนแล้วก็ลองดูนะคะเป็นอีกทางเรื่องนะคะที่นําการฝึกฝนแบบนิวเนี่ยไปฝากกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆสไตล์โซนิวแล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะช่องโซนิวชาแนลนะคะเรามีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวรายการแวร์วิโกทำอาหารนะคะก็ครัวหลังบ้านแล้วก็อันนี้น้องใหม่ที่สุดเลยค่ะการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆบายโซนิวค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านิวจะนำเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับง่ายๆในการฝึกเป็นพิธีกรมาฝากเพื่อนๆแบบไหนกันบ้างฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ